السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستوفر و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له و من يذلله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت رواہ بن ماجہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑھائی حمد و سنہ اللہ وحده لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے پالنہار ہے مدبر ہے منتظم ہے اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمد مجید محترم ناصرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر جنازے کے مسائل پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی مریض کی عیادت کے تعلق سے موت کی یاد دہانی کے تعلق سے اور حسن خاتمہ کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے حسن خاتمہ کے تعلق سے کہ حسن خاتمہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں حسن خاتمہ کے تعلق سے ہم نے جو باتیں عرض کی ان پر ایک سرسری نگاہ ڈال دیں ہم نے ذکر کیا کہ حسن خاتمہ کی نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنت ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سولہ نمبر دو ہم نے ذکر کیا کہ وفات کے وقت ماتھے پر پسینہ آنا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت المؤمنی بعرق الجبین کہ مومن کی موت پیشانی پر پسینے کے ساتھ ہوتی ہے ترمیدی حدیث نمبر نو سو بیاسی نمبر تین ہم نے ذکر کیا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات پانا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعتی او لیلت الجمعتی اللہ وقاہ اللہ فتنت القبری کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبر کے عذاب سے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے بچا لیتا ہے ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر نمبر چار ہم نے ذکر کیا کہ میدان قتال میں موت آنا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ کی راہ میں شہید کر دیئے گئے ان کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں نمبر پانچ جو شخص میدان قتال کے لیے نکلا ہو غزوے کے لیے نکلا ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلا ہو اور پھر اس کو راستے ہی میں موت آ جائے تو اس کا عجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے اس کو عجر و ثواب ملے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر اس کو موت پا لیتی ہے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہو گیا آئیے اب آگے بڑھتے ہیں نمبر چھے تاعون کی بیماری سے موت آنا یہ بھی اچھے خاتمے کی نشانی ہے کہیں پر تاعون کی بیماری پھیل جائے اور کوئی شخص اس تاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاعون شہادت لکل مسلم تاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے یعنی اگر کوئی شخص تاعون کی بیماری سے مرتا ہے اس کو شہید جتنا عجر و ثواب ملے گا بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیس اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاعون کی بیماری کے بارے میں پوچھا 
یعنی تعاون کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعاون یہ ایک عذاب تھا اللہ رب العالمین جس پر چاہتا اس کو بھیجا کرتا تھا پھر اللہ رب العالمین نے اس کو مؤمنین کے لیے رحمت بنا دیا لہذا کوئی بھی مسلمان اگر اس شہر میں ٹھہرا رہتا ہے کہ جہاں پر تعاون کی وبا پھیل گئی ہو اور وہ یہ یقین اور اعتماد رکھتا ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو نقصان لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نقصان مجھے نہیں پہنچ سکتا اور پھر تعاون کی اس وبا سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شہید کا درجہ عنایت فرماتا ہے اللہ رب العالمین اس کو شہید کا مرتبہ یعنی شہید کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چونتیس پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وفات پا جانا یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے چاہے پیٹ میں درد ہو یا کوئی اور بیماری ہو اگر پیٹ کی اس بیماری کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوا ہے تو یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے جیسا کہ ابو حریرا ربی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم ما تفل بطنی فہ و شہید جو شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا وہ شہید ہے مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پندرہ نمبر آٹھ ڈوب کر یا کسی ملبے وغیرہ میں دب کر کسی شخص کی اگر موت آ جائے تو یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید پانچ قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک تعاون کی بیماری میں ہلاک ہونے والا نمبر دو پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا نمبر تین والغرق نمبر چار و صاحب الحدمی یعنی ڈوبنے کی وجہ سے جس کی موت ہو جائے اور اسی طرح ملبے وغیرہ میں دب کر جس شخص کی موت ہو جائے اور نمبر پانچ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتیس اور مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چودہ نمبر نو دوران حمل میں موت آنا اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور اسی حمل کی تکلیف میں اور اسی حمل کے دوران اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے اللہ رب العالمین اس کو شہید جیسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سات شہیدوں کا ذکر کیا اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولمر اتو تمو تو بجم یعنی وہ عورت وہ خاتون جو حمل کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین شہادت کا درجہ عنایت فرمائے گا ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو گیارہ نمبر دس کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے یا اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مر جاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ بھی شہید ہے سعید بن سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل دون مال ہی فہ و شہید و من قتل دون اہل ہی فہ و شہید و من قتل دون دین ہی فہ و شہید و من قتل دون دم ہی فہ و شہید ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو بہتر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید کر دیا جائے گھر والوں کی حفاظت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ہماری یا آپ کے گھر والوں کے عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے آپ اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس دفاع میں اگر وہ لوگ آپ کو قتل کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا وہ امن قطی لدین ہی فہ و شہید جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے شہید ہو جائے 
اور جو شخص اپنی جان بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے تو یہ دس چیزیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہیں ناظرین اب وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اسی موضوع کو لے کر جنازے کے مسائل تب تک دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا موضوع لے کر جنازے کے مسائل وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حسن خاتمہ کے تعلق سے یعنی اچھے خاتمے کی کیا کیا نشانیاں ہیں اب آئیے ذکر کرتے ہیں میت کے احکام میت کے مسائل جب کسی کی موت ہو جائے تو اس کے کیا کیا احکام ہیں کیا کیا مسائل ہیں ان مسائل کا ہم ذکر کرتے ہیں ناظرین میں آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں آپ ان تمام مسائل کو بغور دیکھیں گے اور ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں جو میں اب آگے بیان کرنے جا رہا ہوں مسئلہ نمبر ایک میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے کیونکہ کئی مرتبہ میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں اور میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے ان دونوں چیزوں کی دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حبر تم موتا کم فاغ مز البصر فن البصر یتبا الروح وقول خیرن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچپن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میت کے پاس حاضر ہو ادا حضر تم موتا کم جب تم اپنے مردوں کے پاس اپنی میت کے پاس حاضر ہو فاغ مز البصر تو اس کی آنکھوں کو بند کر دو اس لیے کہ آنکھیں نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو نگاہیں اس روح کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں اور نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ دیکھو اس وقت تم بھلی بات کہا کرو جس وقت تم میت کے پاس موجود ہو تو تم بھلی بات کہو اچھی بات کہو اس لیے کہ گھر والے جو کچھ کہتے ہیں اس پر آمین کہا جاتا ہے اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے آئیے اس کے پہلے عربی الفاظ دیکھ لیں ان ام سلمت رضی اللہ عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمت وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر مسلم حدیث نمبر نو سو بیس فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے وقت شق بسرح ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا فاغ مزہ سم مقال پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روح جب قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے ان نہ روح ادا قبض تب البصر روح جب نکلتی ہے قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں یعنی یہ سبب ہے میت کی آنکھیں کھلی رہ جانے کا نگاہیں روح کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ روح نکل جانے کے بعد بھی کچھ دیر میت کے جسم کے بعض حصوں میں جان باقی رہتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہے رفتہ رفتہ وہ جان ختم ہوتی ہے اور نکلتی ہے کیونکہ آنکھوں میں اگر جان نہیں ہوگی روح نکلنے کے بعد تو وہ آنکھیں روح کا پیچھا کیسے کریں گی ان کو جاتا ہوا کیسے دیکھیں گی حدیث سے ثابت ہے کہ جب روح جاتی ہے روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں پتہ یہ چلا کہ نگاہوں میں تھوڑی دیر کے لیے جان باقی رہتی ہے اسی وجہ سے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور میڈیکل بھی اس کو پروف کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھوں میں کچھ دیر تک جان باقی رہتی ہے تو اس وجہ سے اگر میت کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں کیونکہ وہ روح کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے نمبر دو میت کے پاس جب حاضر ہوں تو میت کے لیے دعا کرنا یہ افضل ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ کی میت پر حاضر ہوئے یعنی ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے اور ان کی آنکھیں بند کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائیے کہا اللہ فر لے ابی سلامتا ورفا درا جاتا ہو فی المحدین و خلف ہو فی عقب ہی فی الغابرین و فر لنا و لہو یا رب العالمین وفصح لہو فی قبر ہی و نبر لہو فی ہی مسلم حدیث نمبر نو سو بیس اور ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ابو سلما کی مغفرت کر دے ابو سلما کو بخش دے اللہ مغفر لے ابی سلما تھا اے اللہ تو ابو سلما کی مغفرت کر دے ورفا درجت ہو فل مہدین اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات کو بلند فرما دے اور اے اللہ اس کے باقی ماندہ لوگوں کا تو نگہبان بن جا وخلف ہو فی عقب ہی فل غابرین اس کے جو پسماندہ بچے ہیں یعنی اس کے جو گھر والے ہیں اللہ تو ان کا نگہبان بن جا وہ فر لہو ولانا یا رب العالمین اے جہانوں کے پروردگار تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ابو سلما کو بھی معاف کر دے اور اے اللہ ابو سلما کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے اور اس کی قبر کو تو منور فرما دے ونور لہو فی ہی اس کی قبر کو منور فرما دے اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت کے لیے دعا کرنا مسنون ہے مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مسئلہ نمبر تین میت کو ایک کپڑے سے ڈھک دینا چاہیے جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے ان عائشہ تا رضی اللہ عنہ قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیہ سجیہ ببردن حبرتن بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چودہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ کو ایک دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا اس سے پتا چلا کہ میت کو کسی چادر سے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے یعنی اچھے خاتمے کی کیا کیا نشانیاں ہیں اب آئیے ذکر کرتے ہیں میت کے احکام میت کے مسائل جب کسی کی موت ہو جائے تو اس کے کیا کیا احکام ہیں کیا کیا مسائل ہیں ان مسائل کا ہم ذکر کرتے ہیں ناظرین میں آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں آپ ان تمام مسائل کو بغور دیکھیں گے اور ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں جو میں اب آگے بیان کرنے جا رہا ہوں مسئلہ نمبر ایک میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے کیونکہ کئی مرتبہ میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں 
اور مجد کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے ان دونوں چیزوں کی دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا حبر تم موتا کم فاغمد البصر فعن البصر یتبا الروح وقول خیرن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچپن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میت کے پاس حاضر ہو ادا حبر تم موتا کم جب تم اپنے مردوں کے پاس اپنی میت کے پاس حاضر ہو فاغمد البصر تو اس کی آنکھوں کو بند کر دو اس لیے کہ آنکھیں نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو نگاہیں اس روح کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں اور نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ دیکھو اس وقت تم بھلی بات کہا کرو جس وقت تم میت کے پاس موجود ہو تو تم بھلی بات کہو اچھی بات کہو اس لیے کہ گھر والے جو کچھ کہتے ہیں اس پر آمین کہا جاتا ہے اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے آئیے اس کے پہلے عربی الفاظ دیکھ لیں ان ام سلمت رضی اللہ عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلامت وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر مسلم حدیث نمبر 920 فرماتی ہیں ام سلما رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلما کی میت پر تشریف لائے وقد شق بصره ابو سلما کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا فاغم اللہ سم مقال پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روح جب قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے ان روح اذا قبض تبعا البصر روح جب نکلتی ہے قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں یعنی یہ سبب ہے میت کی آنکھیں کھلی رہ جانے کا نگاہیں روح کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ روح نکل جانے کے بعد بھی کچھ دیر میت کے جسم کے بعض حصوں میں جان باقی رہتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہے رفتہ رفتہ وہ جان ختم ہوتی ہے اور نکلتی ہے کیونکہ آنکھوں میں اگر جان نہیں ہوگی روح نکلنے کے بعد تو وہ آنکھیں روح کا پیچھا کیسے کریں گی ان کو جاتا ہوا کیسے دیکھیں گی حدیث سے ثابت ہے کہ جب روح جاتی ہے روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں پتہ یہ چلا کہ نگاہوں میں تھوڑی دیر کے لیے جان باقی رہتی ہے اسی وجہ سے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور میڈیکل بھی اس کو پروف کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھوں میں کچھ دیر تک جان باقی رہتی ہے تو اس وجہ سے اگر میت کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں کیونکہ وہ روح کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے نمبر دو میت کے پاس جب حاضر ہو تو میت کے لیے دعا کرنا یہ افضل ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ کی میت پر حاضر ہوئے یعنی ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے اور ان کی آنکھیں بند کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائیے کہا اللہ فر لے ابی سلام تھا ورفا درا جاتا ہو وخلف ہو فی عقب ہی فی الغابرین وغفر لنا ولہ یا رب العالمین وفصح لہ فی قبر ہی ونور لہ فی ہی مسلم حدیث نمبر نو سو بیس اور ابو دعبود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے ابو سلمہ کو بخش دے اللہم مغفر لے ابی سلمہ تھا اے اللہ تو ابو سلمہ کی مغفرت کر دے ورفا درجت ہو فل مہدین اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات کو بلند فرما دے اور اے اللہ اس کے باقی ماندہ لوگوں کا تو نگہبان بن جا وخلف ہو فی عقب ہی فل غابرین اس کے جو پسماندہ بچے ہیں یعنی اس کے جو گھر والے ہیں 
اللہ تو ان کا نگہبان بن جا وہ پھر لہو ولانا یا رب العالمین اے جہانوں کے پروردگار تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ابو سلمہ کو بھی معاف کر دے اور اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے اور اس کی قبر کو تو منور فرما دے ونور لہو فی ہی اس کی قبر کو منور فرما دے اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت کے لیے دعا کرنا مسنون ہے مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مسئلہ نمبر تین میت کو ایک کپڑے سے ڈھک دینا چاہیے جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیا سجیا ببردن حبرتن بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چودہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ کو ایک دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا اس سے پتہ چلا کہ میت کو کسی چادر سے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے ناظرین آج کا وقت یہی ختم ہوا بہت ہی اہم مسائل چل رہے ہیں لیکن رخصت ہونا ہماری مجبوری ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں آپ پھر حاضر ہوں گے اور ہمارے اس موضوع کو سنیں گے کیونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ